வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி ஏஇயில் பில்டிங் மெட்டீரியல் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் நம்ம என்ன டாபிக் வந்து பார்த்துட்ருக்கோன்னா பிரிக்ஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் போன கிளாஸில் நம்ம வந்து பிரிக்ஸோட சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம அந்த பிரிக்ஸோட கண்டினியூஷன் பார்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ பிரிக்ஸோட இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிரிக்ஸ் ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பிரிக் வந்து யூனிஃபார்ம் சைஸில் வந்து இருக்கணும் ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் அது சர்ஃபேஸ் வந்து ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் சைட்ஸ் எல்லாம் பேரலாக இருக்கணும் ஷார்ப் ஸ்ட்ரைட் எஜஸ்ஸாக வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி அதோட கலர் வந்து டீப் ரெட் செரி கலரில் வந்து இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் டெக்ஸ்சர் எந்த ஃபிஷஸ் அது எந்த எந்த கிராக்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது லம்ப் ஆஃப் லைம் கிரிட்ஸு பெபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஃபிங்கர் நெயில் வச்சு ஸ்க்ராச் பண்ணோம்னா அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸை வந்து ஃபிங்கர் நெயில் வச்சு ஸ்க்ராச் பண்ணோம்னா எந்த இம்ப்ரெஷனும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந் எந்த மாதிரி கே சிமிலராக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸுக்கும் இந்த பிரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து இந்த பிரிக்ஸோட நல்ல பிரிக்ஸோட குட் பிரிக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த குட் பிரிக்கோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கணும் ஸோ வென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து வாட்டரில் கோல்டு வாட்டரில் வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அடுத்த நாள் வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த வா பிரிக்கோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரிக்கோட மினிமம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எவ்வளோன்னா ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ பிரிக் வந்து பிரேக் ஆகக்கூடாது எப்போனா நம்ம ஒன் மீட்டர் ஹைட்டில் இருந்து அந்த பிரிக்கை வந்து ட்ராப் பண்ணவனாலும் அந்த பிரிக் வந்து பிரேக் ஆகக்கூடாது அது வந்து பிரேக் ஆகவும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் அந்த பிரிக்கு வந்து என்னென்னா குட் குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து லோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கணும் நல்லா சவுண்ட் ப்ரூஃப் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கணும் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து இருக்கவே கூடாது இந்த பிரிக் வந்து எப்படின்னா டேபிள் மோல்டடாக வந்திருக்கும் நல்லா வெல் பேர்ன்டாக வந்திருக்கும் கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த குட் குவாலிட்டி பிரிக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ பிரிக்ஸோட காம்போசிஷன் ஸோ பிரிக் வந்து எந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு காம்போசிஷன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சிலிக்கா சிலிக்கா வந்து இந்த பிரிக்கில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் சிலிக்கா வந்து இந்த பிரிக்குக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பிரிக்குக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் ஷேப் வந்து கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிலிக்கா தான் இது வந்து கொஸ்டினில் அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ சிலிக்காவோட சிலிக்கா வந்து இந்த பிரிக்குக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அதே மாதிரி சிலிக்காவோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸில் ஒவ்வொரு சிலிக்கா அலுமினா லைம் இதை பற்றி வந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸில் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்டுகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சிலிக்கா வந்து இந்த பிரிக் சிலிக்கா வந்து என்னெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஷ்ரிங்கேஜ் வார்பேஜ் கிராக்கிங் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வராமல் பார்த்துக்குது நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸஸ் சிலிக்கா வந்து இந்த பிரிக்ஸில் அதாவது பிரிக்ஸில் வந்து எக்ஸஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சிலிக்கா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா கொஹிஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுது ஸோ வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ கொஹிஷன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்னோடு ஒன் வந்து பாண்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இழந்துடும் ஸோ எப்போனா அந்த சிலிக்கா வந்து எக்ஸஸாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி இப்போ சிலிக்கா வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான மற்ற ட்ராபேக்ஸ்லாம் வந்துருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பிரிக்ஸ் வந்து பிரிட்டலாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி வீக்காக வந்திருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தோன்னா பேர்னிங் அப்போ இந்த சிலிக்கா வந்து எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய பிரிக்ஸ் வந்து பேர்னிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பிரிக் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப வந்து பிரிட்டலாகவும் வீக்காகவும் வந்து இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து சிலிக்காவோட ப்ராப்
டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸோ இந்த லைம்னால் வந்து என்ன மாதிரியான கேட்டஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிரிக்கில் வந்து ரைம் லைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஷ்ரிங்கேஜை வந்து ட்ரையிங் ப்ராசஸ் அப்போ வந்து ரெடி ரெடியூஸ் பண்ணும் அந்த ட்ரையிங் பண்ணும்போது ஸோ மோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அப்புறம் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணும்போது அந்த பிரிக்கில் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகாமல் ரெடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த லைம் தான் லைம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த லைம் அலுமினா சிலிக்கா அயன் ஆக்சைடு எல்லாமே வந்து கிளேல தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் கிளேலேருந்து தான் நம்ம பிரிக்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த கிளேல சிலிக்கா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த லைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சிலிக்கா வந்து மெல்ட் பண்ணி ஒன்னோடு ஒன்று வந்து மற்ற இன்கிரீடியன்ஸோட வந்து பைண்ட் பண்ண வைக்கிது ஸோ அதோட அந்த அது யார் பண்ணுற வேலைன்னு பார்த்தோம்னா அந்த லைமோட வேலை நெக்ஸ்ட் இப்போ சப்போஸ் இப்போ லைம் வந்து எக்ஸஸாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது என்ன மாதிரி காசஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரிக்கு வந்து மெல்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இந்த பிரிக்கோட ஷேப் வந்து லோ லாஸ் பண்ண வச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து இந்த லைம் வந்து சப்போஸ் எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான ட்ராபேக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெட் பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வந்து பர்னிங் பர்ன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது இந்த நம்மளுக்கு ரெட் பிரிக்ஸ் வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு பஃப் பிரிக் பஃப் பர்னிங் பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த லைம் கண்டென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக பஃப் பர்னிங் பிரிக்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இதான் வந்து ரெட் பிரிக்ஸ் அண்ட் பஃப் பர்னிங் பிரிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா மெக்னீஷியா ஸோ மெக்னீஷியா வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜோட கம்மியாக தான் வந்து இந்த மெக்னீஷியா வந்து என்ன பிரிக்ஸில் வந்து என்ன ஒரு அதோட ப்ரா கேட்டஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மெக்னீஷியா வந்து இந்த பிரிக்கில் எல்லோ டின்ட்டை வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் எது எடுத்துக்குவாங்கன்னா மெக்னீஷியா தான் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த மெக்னீஷியா அப்படியே வந்து கம்மியாக எடுத்திருந்தாலும் அந்த பிரிக்ஸில் வந்து எல்லோ கலரில் வந்து ஒரு டின்ட் மாதிரி அந்த பிரிக்ஸில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இதான் வந்து மெக்னீஷியாவோட வேலை நெக்ஸ்ட்டு இந்த மெக்னீஷியா அதே மாதிரி அதோட ஷ்ரிங்கேஜ் பிரிக்கில் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து குறைக்கிறது மெக்னீஷியாவோட ஒர்க்கு சப்போஸ் இப்போ மெக்னீஷியா வந்து எக்ஸஸாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணிடுதுன்னா அந்த பிரிக்கை வந்து டீகே பண்ணிடுது ஸோ அதனால் மெக்னீஷியா வந்து எக்ஸஸாக வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அயன் ஆக்சைட் ஸோ அயன் ஆக்சைடு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ரெட் கலர் ஸோ அந்த பிரிக் அயன் ஆக்சைட்னாலே கலர் கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த அயன் ஆக்சைடோட ப்ராசஸ் ஒர்க்கே ஸோ அப்போ இந்த பிரிக்குக்கு வந்து ரெட் கலர் வந்து எது கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த அயன் ஆக்சைட் தான் இந்த ரெட் கலர் வந்து எப்படி வருதுன்னா இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்போ எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு அந்த பிரிக்குக்கு வந்து என்ன கலர் கொடுக்குதுன்னா ரெட் கலர் வந்து கொடுக்கும் இதே வந்து அந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து இன்சஃபிஷியண்ட்டாக அதாவது ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து அந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்போ ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த பிரிக்கு வந்து என்ன கலரில் வந்து மாறும்னா டார்க் ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் கலரில் வந்து மாறிடும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடு ஆர் அயன் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அயன் ஆக்சைடு வந்து எக்ஸஸாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரிக்கை வந்து எப்படி இருக்கும்னா டார்க் ப்ளூ கலரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடும் இந்த பிரிக் இந்த அயன் ஆக்சைடோட மற்ற குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மற்ற கேட்டஸ்டிக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது இம்பெர்மபிலிட்டி ஸோ வந்து அந்த வாட்டர் வாட்டர் வந்து உள்ளே என்ட்ரா ஆகாத அளவுக்கு இம்பெர்மியபிளாக வந்துருக்கும் அதே மாதிரி டியூரபிலிட்டியை வந்து கொடுக்கறது இந்த பிரிக்குக்கு வந்து இம்பெர்மியா இம்பெர்மியபிளாகவும் டியூரபிலிட்டியும் கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த அயன் ஆக்சைட் தான் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த பிரிக்குக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தும் ஹார்ட்னஸும் வந்து கொடுக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்த அயன் ஆக்சைடு வந்து டெஃபிஷியண்ட்டாக வந்துருச்சுன்னா அயன் ஆக்சைடு வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் போது அந்த பிரிக்கு வந்து டார்க் ப்ளூ கலரில் வந்து மாறிடும் அயன் ஆக்சைடு வந்து டெஃபிஷியண்ட் கம்மியாக வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த பிரிக்கு வந்து என்ன கலரில் வந்து இருக்குன்னா எல்லோ கலரில் வந்து இருக்கும் சில கலர் சேஞ்சஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிளாக் கலர் வந்து இந்த பிரிக்குக்கு எதனால் கிடைக்குதுன்னா மேங்கனீஸ் அண்டு அயனால் வந்து கிடைக்குது ரெட் கலர் வந்து அயன் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் போது கிடைக்குது ஒயிட் வந்து பியூர் கிளேனால் வந்து கிடைக்கும் எல்லோ வந்து அயன் அண்ட் மே மெக்னீஷியா மெக்னீஷியானால் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் கலர் வந்து லைம் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் போது ப்ளூஇஷ் க்ரீன் கலர் வந்து ஆல்கலிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸும் வந்து நிறையா கொஷின்ஸில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து இந்த மாதிரி பிரிக்கு வந்து இந்த
ஸ்கேனிங் ப்ராசஸ் வந்து அனுப்புனாலும் அந்த பிரிக்ஸோட அப்பியரன்ஸே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த பெபிள்ஸ் கிரிட்ஸு கிராவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே நான் அந்த கிளேயில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த பிரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணும்போது அந்த பிரிக்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து கிராக்ஸ் வந்து கிராக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் குவாலிட்டியான பில்டிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த பெபிள் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான எங்கேன்றதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெபிள்ஸ் கிராவல்ஸ் கிரிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம கிளே வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல்லான எங்கேன்றதுன்னு பார்த்தோம்னா அயன் பைரைட்ஸ் இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த பிரிக்ஸை வந்து ஆக்ஸ்டைஸ் அண்டு டீகம்போஸ் வந்து பண்ணிவிடும் ஸோ அயன் பைரட்ஸ் வந்து சப்போஸ் இப்போ இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது இந்த பிரிக்ஸ் வந்து டீகம்போஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அதே மாதிரி ஆக்ஸிடைஸும் ஆகிடுது ஸோ இந்த பிரிக்ஸு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த அயன் அயன் பைரைட்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது இந்த பிரிக் இந்த பைரைட்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கலரும் வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் இது வந்து அயன் பைரைட்ஸ்ன்ற ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான இன்கிரீடியன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் சப்போஸ் இப்போ வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த க்ரீன் பிரிக்ஸ் அதாவது க்ரீன் பிரிக்னால் நம்ம வந்து இப்போ தான் மோல்டு பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கும் இல்லை ஈரப்பதத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிக்கை தான் நம்ம வந்து க்ரீன் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த க்ரீன் பிரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது அந்த பிரிக்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த போர்ட்ஸ் மூலமாக வந்து வெளியேறும் ஸோ போர்ட்ஸ் மூலமாக வந்து வெளியேறினதுக்கப்புறம் அந்த பிரிக் வந்து அந்த போர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஓட்ட ஓட்டியாக வந்திருக்கும்ல ஸோ அப்போ அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாம் வந்து அந்த போர்ஸ் மூலமாக வெளியேனதுக்கப்புறம் அந்த பிரிக்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து போரஸாக வந்திருக்கும் அந்த போரஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிக்ஸில் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதனால் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இது வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸோட டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ம்ஃபுல்லான இன்கிரீடியன்ட் பார்த்தோன்னா கார்பனேஷியஸ் மேட்டர்ஸ் கார்பனேஷியஸ் மேட்டர் அப்படின்றது நம்ம வந்து பிட்டம்னஸ் மேட்டர் ஆர் கார்பன் மேட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது கார்பன் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கிளேல வந்து இந்த கார்பன் அந்த பிட்டம்னஸ் மேட்டர் ஆர் கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பிரிக்கோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இது வந்து கம் இந்த கார்பனேஷியஸ் மேட்டர் ஆர் பிட்டம்னஸ் மேட்டர் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிரிக் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பிளாக் கோருன்ற அந்த டிஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கொஸ்டினில் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அந்த பிளாக் கோருன்ற டிஃபெக்ட் வந்து எதனால் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அந்த பிளாக் கோருன்ற டிஃபெக்ட் வந்து எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பிட்டம்னஸ் மேட்டர் ஆர் கார்பன் கண்டென்ட்னால தான் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் பிளாக் கோருன்ற டிஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்கிரெண்ட் வந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா சல்ஃபர் சல்ஃபர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சல்ஃபர் ஆர் அயன் சல்ஃபைடாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டேரக்ட் சல்ஃபராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது அயன் சல்ஃபைடாக வந்து இந்த கிளேயில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி இந்த அயன் சல்ஃபைட் ஆர் சல்ஃபர் கண்டென்ட் வந்து இந்த கிளேயில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது இந்த பிரிக் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்பான்ஜ் மாதிரி வந்து இந்த பிரிக் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த பிரிக்குக்கு மேலே வந்து பிரிக் வந்து ஸ்வாலன் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப வந்து ஒரு வீங்கி போன மாதிரி இந்த பிரிக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த சல்ஃபர் கண்டென்ட் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது அந்த கலர் வந்து எப் மாறிடுது எப்படி மாறிடுதுன்னா ஒயிட் பிளாட்சஸ்ஸாக வந்து மாறிடுது ஸோ இது வந்து கேட்பாங்க அந்த ஒயிட் பிளாட்சஸ் வந்து எதனால் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ சல்ஃபர் ஆர் அயன் சல்ஃபைட்னால தான் வந்து இந்த ஒயிட் பிளாட்சஸ் வந்து பிரிக்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ஹார்ம்ஃபுல்லான இன்கிரீடியன்ட் பார்த்தோம்னா வாட்டர் ஸோ இப்போ ஃப்ரீ வாட்டர் வந்து ஃப்ரீ வாட்டர் கம்பைன்ட் வாட்டர் வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த ஃப்ரீ வாட்டர் வந்து பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது அது என்ன மாதிரி டிஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்னா ட்ரையிங் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த பிரிக்கை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணும் போது ஷ்ரிங்கேஜ் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து பண்ணிடும் அதே மாதிரி கம்பைன்ட் வாட்டர் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது அந்த பிரிக்கை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஷ்ரிங்கேஜ்